El 3 de agosto pasado, digamos, se, se cumplieron los, los 30 años del programa Poro Huerta, que es una, una política pública que, bueno, a través del gobierno de, de, del Estado Nacional se lleva adelante ya hace muchos años, ha atravesado distintos este, periodos y situaciones por las cuales ha pasado el país y realmente eh, sigue vigente. ¿eh? En su momento, digamos, con la, hacia fines de los 80, digamos, con, con la crisis este, económica que, que se estaba atravesando el país, el acceso a los alimentos, digamos, fue la forma de, de, de iniciar el, el trabajo de, de la huerta familiar y todavía sigue vigente, ¿no? De hecho, este, con, con cambios en, en la forma de trabajar y las estrategias, pero bueno, este, seguimos laburando, laburando con eso. Este, la idea del Pro Huerta siempre fue trabajar en la autoproducción de, de alimentos, ¿eh? que a través de la huerta familiar, este, siempre pensando en lo que es la, la educación alimentaria, este, todo lo que es el, eh, la, con estrategias de capacitación, de asistencia técnica. ¿eh? Eh, y a lo largo del tiempo, digamos, por suerte las ha ido yendo y viniendo digamos, las situaciones, pero bueno, las la posibilidades de la producción de excedentes y la comercialización ha llevado a situaciones ya más favorables en lo que hace al tema de producción de las posibilidades de venta, de insertar algo de productos en el mercado, el tema de ferias. ¿eh? Así que bueno, fuimos avanzando en, en todas estas cuestiones. Así que bueno, eh, la, a lo largo de, de todo este mes, digamos a través de los medios, estamos difundiendo un poco este, lo que es el Pro Huerta. ¿eh? Las acciones este, son las que estratégicamente seguimos llevando adelante a lo largo del tiempo, que tiene que ver con con capacitaciones, este, con eh, acceso a determinados insumos estratégicos, como siempre fue fuerte el tema de, de las semillas, eh, o de algunos insumos de granja, como son el tema de, de pollitas, eh, pero tratando siempre de fortalecer todo lo que es el, el recurso local, eh, no tanto basarnos en, eh, en traer cosas de afuera, sino este, abastecernos localmente. Sí, el programa Pro Huerta, digamos, también ha avanzado, y sobre todo estos últimos años, en la posibilidad de... Eh, de, de abrir otras líneas, ¿no? originalmente por ahí la huerta, la granja, los frutales, ¿eh? pero en los últimos años este, se ha basado fuertemente en lo que es el acceso al agua, ¿eh? por ejemplo, eh, se, en algún, eh, hubo varias este, líneas de trabajo, una de esas fueron los proyectos especiales, ¿eh? donde se abren otras posibilidades como es fortalecer eh, los recursos eh, lo que nosotros llamamos semillas locales o saberes locales, ¿eh? entonces ahí fuertemente se hubo algún, algún trabajo, por ejemplo, con, con la guinda en Cualjaina, ¿eh? el tema del de, eh, acceso a las energías renovables, ¿eh? por ejemplo, en, en la zona de Gobernador Costa se trabajó en el tema de energía eh, eólica y solar, ¿eh? o sea, se empieza a abrir a otras cuestiones, ni hablar de temas proyectos de agua, ¿no? de acceso al agua, con todo lo que es el, el tema de agua tanto para consumo, como agua para la producción, ¿eh? en toda la zona de influencia del de Indasquel. Mirá, este, el, bueno, por suerte en nuestra zona todavía no, digamos, la, la incidencia de casos este, la tiene, está contenida, entonces bueno, eso nos facilita algunas cuestiones, pero bueno, en el INTA este, es, hemos incorporado digamos, todo lo que son los protocolos eh, que nos han solicitado desde Nación para poder trabajar. Eh, hay atención al público, eh, por la mañana en todas las agencias de extensión, de nueve, a 12 horas, eh, tanto en, en Esquel como en Trevelin, Gobernador Costa, El Hoyo este, y El Maitén, eh, y eh, en el campo de INTA también. Eh, obviamente que bueno, hemos podido acondicionar todas nuestras instalaciones para, para hacer una atención segura, tanto de, de la, del público al que recibimos como del personal también nuestro. Y no, 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 fuimos, fuimos afectados, este, obviamente todo lo que es no, el INTA se mueve mucho, eh, y todo lo que es circulación ha sido restringida. Es cierto, digamos, que nosotros somos personal esencial eh, por las actividades que hacemos, este, obviamente todo lo que es la, la asistencia técnica, la producción de alimentos, este, es, eh, digamos, nuestra, nuestra función, ¿no? Este, pero también trabajamos mucho en aspectos organizativos y asociativos, ¿no? Y todo lo que era juntarse, obviamente, se vio restringido, así que eh, la participación en mesas de desarrollo... Eh, en lo que nosotros llamamos las, las oficinas de gestión eh, agropecuaria, la SOGA, este, donde articulamos con otras instituciones. Así que bueno, eh, eh, por, hemos tenido algunas limitaciones, pero bueno, la virtualidad nos ha ayudado un poco y bueno, y después, eh, manteniendo los protocolos, eh, hemos retomado nuestro trabajo.